Hi friends. In this video, we are going to talk about design. We are going to talk about the option. We are going to talk about the useful option. Coral draw. We are going to talk about the design. 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 एडिट मेनू लगा कोडिया इन द कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम अपिंडोर ऑप्शन रखे आधे मारी सेलेक्ट ऑल अपिंडोर ऑप्शन रखे इन द रेंड ऑप्शन अपने ना मानी पापो आधे अपने यूज़ पन रहते अपने पापो पार गया एडिट मेनू में पुणे इन द ऑप्शन रखो इप्पर हाइड आय रखे नम्बर रू वर्क पन वाम फर्स्ट जस्ट अपनी � பாருங்க இப்ப copy properties from இப்படி ஒரு option இருக்கு இது எப்படி எது என்ன use அப்படினா அதாவது நம்ம ஒரு default நம்ம ஒரு work பண்ணி இருக்கும் ஒரு text அருக்கட்டு இல்ல ஒரு எதாது ஒரு object அருக்கட்டு இப்ப வேண்ணா ஒரு text எடுத்துக்குறேன் பாருங்க ஒரு text இருக்கு வாக்கிங்களா இந்த textுக்கு நாம் என்ன ஒரு gradient fill பண்ணிரேன் பாருங்க ओके इप्पी ना ग्रेडिएंट फिल्टर नहीं रखें इधर एक ऑब्जेक्ट है इधर ये दुबारा ना लगना नमक एक वर्क पन ना एक आर्ट वारंज एक पढ़ामा रखला ये नहीं ऑब्जेक्ट ये दुबारा इंदान परसेंट नहीं ला ओके ना इमेज तवेरा इमेज नॉट सपोर्ट ओनली ऑब्जेक्ट वेक्टर फॉर्मेटर के ऊपर ऑब्जेक्ट आरकना � Ipa, ini dalam ini objek turgi. Nama orang work pani macam tu, orang design pani macam tu. Ipa orang objek, ini objek ni kita nama tu format ini dalam ini kita turkan. One more ada kerana barangnya, orang puri ramai. Ipa barangnya. Okay, ipa ini dalam ini text yang turki, ini dalam ini objek yang turki. One more. ये तो मैंने और शेप चेंज जस्ट और डिफरेंट का है तो पार गए इन द मारी ये ना मगर जो वर्क पनी रखो और विंडो वाला ये लोग वर्क पनी हो चुका ओके ना ये पहले ना बन रहा है अभी ना ये पुरुष और एक ऑब्जेक्ट होने ना मैं क्रिएट बन रहा हूँ पर इन द मारी ऑब्जेक्ट ना उन्हें क्रिएट बन रह Okay, lah. Ipa inda mari objek ini nama draw pani ucapkan. Inda mari ro text ikut efek telang kudu ucapkan. Inda mari gradient kudu ucapkan. Color fill pani ucapkan. Ah, ini mana dorang outline mana? Outline, orang blue. Teri ada di kah? Outline orang dorang five kudu kah? Five and orang three kudu kah? Okay, lah. Ipa ini nama ro efek telang create pani. अच्छा रखो। नमँ वन मोर नमँ रिपीट वर्क पन रो। अदा इन दमाय वर्क पन टो, टेक्स्ट क्रिएट पन टो, अल्लादी इन दमाय वर ऑब्जेक्ट क्रिएट पन टो। बे इधे इफेक्ट होने नमँ किधर लिंग करेक्शन हो। मारु बड़ी इधे मेरी वर ऑब्जेक्ट क्रिएट पनी, मारु बड़ी अदा कलर फिल पनी, अदा वर स्टॉक मारु बड़ी फिल पनी Aduk kun tanya tanya, nama kalau rana kalau fill pani, efek tanah efek tu fill pani, anda mai ulah, ada tu rambo kasta pot, time save panala, indoor work la, okey la, ada itu ada benefit, paham ya? Ini ke banding ane, orang mana just untuk draw pan, paham ya? Or object draw pan, ini ada efek tanah kita tu, baru ini ke benu, apa ina? Just untuk edit menu lagi kuliya, copy properties from, apa ina option klik panengya. Klik pun, nama ini demari orang option baru. Ini ada untuk outline pen, outline color, fill, apa ini semua option terkik. Ini dalam ini kerja, yang dah, yang dah orang effect, ada outline pen, na, ilah outline color, na, ilah fill, na. Ini dalam nama kita kita apa ini, apa ini option na. Ipin ini jangan ini dalam untuk outline pen, tidak ada, yang outline color tidak ada, fill macam boleh, apa ini okey urut ini na. Ini dalam ini orang arah baru, pernah na. Ini cursor ke bawah, ini cursor arah bawah maru. Apa nama choose pun, ini dalam ini kita nama change mana pernah. अब इधर ए इफेक्ट ना मैं बेनो ओके लाप इधर ऐसे क्लिक पन्गे क्लिक पन्गे ना पोदो इंदर प्रॉपर्टी लोड का कुड़िया आह इधर फिल्म मट्ट बातिंग ना फर्स्ट वन द फिल्म मट्ट ना सेलेक्ट पनी करतो अदर नाला द फिल्म फिल्म कलर मट्ट इधर ला अप्लाई आई करो ओके लाप आधे इंदर प्रॉपर्टी योड़ा नंबर यूज़फुल ना ऑप्शन मार्बली 
இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அவுட்லைன் பென் அவுட்லைன் பெனில் அவுட்லைன் கலர் நான் கொடுக்குறேன் அவுட்லைன் கலர் மீன்ஸ் இந்த க்ரீன் க்ரீன் வந்து அவுட்லைன் கலர் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஓகே பார்த்தீங்களா இதோட அவுட்லைன் பார்த்தா தெரியும் க்ரீன் வந்து க்ரீன் ஃபில்லும் ஃபில் கலரும் வந்திருக்கு க்ரீன் கலரும் வந்திருக்கு இதோட ஸ்டாக் வேணால் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ இதோட ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்ம கோபி பண்ணி அடுத்த ஒரு அடுத்த ஒரு அப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குறதா இதோட ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் இது அந்த ஆப்ஷனுடைய மெயினான பர்பஸ் நீங்கள் வேணால் இது பல இடங்களில் நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் க்ரியேட் பண்ணாமல் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு வேடு டைப் பண்ணிட்டீங்க அந்த வேடுக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டீங்க இந்த எஃபெக்ட் இந்த எஃபெக்ட் வந்து இந்த எஃபெக்ட் வந்து எனக்கு அடுத்த ஒரு டைப் பண்ணுற வேடுக்கும் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும் போது மறுபடியும் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணி மறுபடியும் அந்த ஒரு எஃபெக்டை கிரேடியன்லாம் அந்த மாதிரி கிரேடியன் டூல் எடுத்து யூஸ் பண்ணி கிரேடியன் டூலில் எது எதாவது எஃபெக்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கோ இந்த மாதிரி அவுட்லைனோ இல்லை கலர் ஃபில் பண்ணுறதோ இதை புதுசாக நமக்கு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஒவ்வொன்றும் செப்பரேட்டாக பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி எது எந்த அப்ஜெக்ட்டுக்கு நமக்கு தேவைப்படுது அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடிட்டு போயிட்டு காப்பி ப்ராஃபிட் ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் எது வேணுமோ நமக்கு இப்போ எதுலேருந்து சூஸ் பண்ணோம் இப்போ இது அப்ஜெக்ட்லேருந்து டூ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபில் கலர் அவுட்லைன் கலர் வேணும்னா இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபில் கலர் அவுட்லைன் கலர் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இதோட ஸ்டோக் கூடுதல் இருக்கிறதுனால அவ்வளோவா தெரியல இந்த ஒரு டூ வைக்கிறேன் பாருங்கள் ஓகேங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபில் கலரும் அவுட்லைன் கலரும் இதில் ஃபில் ஆகிடுச்சு இதுவே டெக்ஸ்ட்லேயும் சூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்களா இதில் இருக்க ஃபென் இதை சூஸ் பண்ணும் அதே கிரேடியன் அதே டெக்ஸ்ட் அதே எஃபெக்ட் வந்துருச்சு ஓகேங்களா இதான் வந்து இந்த எடிட் மெனு இருக்கக்கூடிய காப்பி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆப்ஷனோடைய பெனிஃபிட் பெனிஃபிட் மட்டும் இல்லை ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய செலக்ட் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷனை பற்றி பார்ப்போம் அந்த ஆப்ஷனில் அப்ஜெக்ட் டெக்ஸ்ட் கைட்லைன் நோட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்பவே யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்பவே யூஸ் யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இது தெரியலன்னா ஒர்க் வந்து ரொம்பவே லேட் ஆகும் நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ ஒரு ஒரு விண்டோவில் இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒரு பேஜ் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அந்த பேஜில் வந்து ஒரு இமேஜ் இருக்கலாம் ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்கலாம் ஒரு பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு நம்ம ட்ரா பண்ண ஒரு அப்ஜெக்ட் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி பல இது இருக்கலாம் இல்லைங்களா அப்போ அந்த ஒரு அப்ஜெக்டை வந்து நமக்கு செப்பரேட்டாக வேகமாக செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இது டெக்ஸ்ட்டுன் இருக்கு இப்படி கொஞ்சம் அப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இப்படி ஒரு அப்ஜெக்ட் இருக்குது நிறைய அப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கோம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது எனி அப்ஜெக்ட் ஒரு இமேஜாக இருக்கலாம் எது வேணால் இருக்கலாம் இதை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணுக்காக நான் ஜஸ்ட் இப்படி ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி அப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அடுத்து என்ன இருக்குதுன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டெக்ஸ்டெல்லாம் இருக்குது இப்போ நிறையா இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு பேஜில் நீங்கள் நிறையா அது ஆர்டராக இருக்கலாம் எந்த மாதிரி வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா அதை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறத பொறுத்து இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஃபார்மேட் இருக்குது நம்ம அது கூட நம்ம கொஞ்சம் கைட் லைன்ஸும் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி கைட் லைன் கைட் லைனை பற்றி நான் முன்னாடி கிளாஸாக சொல்லியிருக்கேன் பார்க்கலனா பார்த்துங்க இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கைட் லைன்ஸ் அதாவது இந்த கைட் லைன் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம அலைன் பண்ணுறதுக்காக அலைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் ஆனால் இது நிர்பந்தமாக எடுத்து வைக்கணுன்றதெல்லாம் உறுதி கிடையாது உங்களோட தேவைக்காக இப்படி எடுத்தெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த அப்ஜெக்ட் எல்லாமே நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அப்ஜெக்டை மொத்தம் அதாவது டெக்ஸ்ட் இல்லாமல் இந்த அப்ஜெக்டை மொத்தத்தை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவீங்க செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒன்று என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி இப்படி செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி மூவ்
இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போ யூஸ் பண்ண அதே ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அதாவது செலக்ட் ஆல் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ பாருங்கள் இதை எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ மறுபடியும் என்ன ஆகுதுன்னா இதில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் அதாவது சாரி ஒரு பேஜில் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே ஒப்ஜெக்ட்ஸ் ஒப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதனால் அது ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு செலக்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பாருங்கள் எடிட் மேல் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ டெக்ஸ்ட் செலக்ட் போது பார்த்தா தெரியும் இதில் இருக்க டெக்ஸ்ட்டு மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதில் இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அதுக்கு இடையில் இருக்க டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொன்றா ஷிஃப்ட் பிடிச்சி இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணி நமக்கு ரிமூவ் பண்ணணும்னா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைன்னா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது அதுக்கு வந்து நம்ம எடிட் மேல் இருக்கக்கூடிய செலக்ட் ஆல் ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே வந்து செலக்ட் ஆகிக்கிறோம் இதுதான் வந்து இந்த எடிட் மேல் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்டோட ஆப்ஷன் அடுத்து வந்து கைட் லைன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்னென்னா இந்த மாதிரி கைட் லைன்ஸ்லாம் நம்ம வச்சுருப்போம் ட்ராக் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைனா ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி கை கைட்லைன்ஸை பற்றி டுட்டோரியல் கொடுத்துருக்கேன் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கைட் லைன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு டிஸ்டர்ன்ஸாக இருக்குது நமக்கு இது வந்து தேவையில்லை எனக்கு ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்னா சாதாரண வியூ மெனுவில் போயிட்டு இதை வந்து ஹைடு பண்ணி வைக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கைட் லைன்ஸ் ஆப்ஷன் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இது வந்து ஹைட் ஆகிடும் நமக்கு தெரியாது அவ்வளோதான் ஆனால் மறுபடியும் வியூ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த கைட் லைன்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் வந்துடும் சப்போஸ் நமக்கு ரீஅரேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணும்போது மறுபடியும் அதே இடத்துல தான் அந்த கைட் லைன்ஸ்லாம் இருக்கும் நமக்கு இது தேவையில்லை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப்படின்னும் போது ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி டிலேட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரிமூவ் ஆகிரும் ஓகேங்களா இது நமக்கு இப்போ ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணி இருக்க டைம் இருக்காது டைம் டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்கான ட்ரிக்ஸ் தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இப்போ ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறது டைம் சேவ் பண்ணுறது டைம் டைம் வந்து லேட் ஆகும் அதுக்காக எடிட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இந்த கைட் லைன்ஸ் ஆப்ஷன் இப்போ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிரும் பாருங்களேன் இப்போ ரெட் ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆயிடுச்சு டிலெட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கீபோர்டில் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் ஆகிரும் இதான் வந்து இதோட மெயினான யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் பாருங்கள் நீ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாருங்கள் இப்போ இப்போ செலக்ட் பண்ணால் அந்த அந்த கைட் லைன் வந்து ரெட் கலராக இருக்கும் செலக்டான கைட் லைன் மட்டும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ எதுவுமே செலக்ட் ஆகலை இப்போ எடிட்டில் போயிட்டு கைட் லைன் இந்த மாதிரி கொடுத்து ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு கீபோர்டில் டிலெட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக டிலேட் ஆயிரும் ரிமூவ் ஆயிரும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு யூஸ் வந்து இந்த இந்த மெனுவில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லானது இது மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நீங்கள் இதை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் அதோட ஃபீலிங் அதாவது அந்த ஒரு டைம் சேவ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்த ஒர்க்கில் வந்து பொதுவாக கிராஃபிக் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லும்போது டைத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒர்க்கு ஃபினிஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும் அப்போ அதனால் முடிஞ்ச அளவு நம்ம வந்து டைமை சேவ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இல்லைன்னா நம்ம எப்பயுமே ஒவ்வொன்றா இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஒப்ஜெக்ட் கிளிக் பண்ண போ செலக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஒப்ஜெக்டாக நம்ம இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் டைம் ரொம்பவே லாஸ் ஆகும் அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பயன்படுத்தலாம் என்னை பொறுத்தளவு நம்ம ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் நான் ஒர்க் பண்ணும்போதெல்லாம் எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணாலும் இப்போ மல்டிப்பிள் சில பேஜஸ் எல்லாம் வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நிறைய அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய இப்போ மேகசின்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு நிறைய ஃபோட்டோஸும் வரும் அது கீழே ஒருத்தவங்களுடைய டிசிக்னேஷன் இல்லை ஒரு நேம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வரும் அந்த மாதிரி நேரத்தில் இப்போ ஃபோட்டோவுக்கு இடையில் இருக்க நேம் எல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஒவ்வொரு பேரையும் நம்ம ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்ணிக்க இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு இடையில் இந்த இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம்